వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర వాయిస్ అతిథిలో మనసులో మాటకి స్వాగతం ఈరోజు మనం కేజీహెచ్లో ప్రముఖ డాక్టర్ యూరో స్పెషలిస్ట్ అయిన సిహెచ్ సుబ్బారావు గారిని మనసులో మాట తెలుసుకుంటున్నాం నమస్కారం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు నెఫ్రాలజీ తర్వాత యూరాలజీ యూరాలజీ అంటే యూరినరీ సంబంధ యూరినరీ సిస్టమ్ అమ్మ ఆ బోత్ సెక్సెస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కూడా మేమే చూస్తాం ప్లస్ సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ మేల్ కూడా యూరాలజీలోకి వస్తున్నాం సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్ గైనిక్ గైనిక్ కింద ఫీమేల్స్లో గైనిక్ వెళ్తున్నాం మేల్లో సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూరినరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది బోత్ ద సెక్సెస్ మేము యూరాలజీలో టీచ్ చేస్తాం అది ఓకే సార్ మీరు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత యూ యూరాలజీ ఎందుకే చూస్ చేసుకున్నారు సార్ ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ముందు ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ చేయాలి మా అందరూ జనరల్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ స్పెషలైజేషన్ ఇట్ ఈ సర్జికల్ ఫీల్డ్ యూరాలజీ దాంట్లో సర్జరీ చేసిన తర్వాత సర్జరీలో స్పెషలైజేషన్ యూరాలజీ అంటే మెయిన్గా కిడ్నీలో కిడ్నీకి సంబంధించిన సార్ కిడ్నీ ఈజ్ ఎ ఫ్యాసినేటింగ్ ఆర్గన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో ఈజ్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన జబ్బుల మీద మేము ఆపరేషన్ చేస్తాం ఎస్పెషల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో కిడ్నీలో రాళ్ళు గురించి అంటే ఇది సర్జికల్ బ్రాంచ్ ఓ ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా యూరాలజీ చేయనే కావద్దమ్మా యాజ్ అండ్ టుడే గవర్నమెంట్ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ చేయాలి సర్జరీ చేసిన తర్వాత స్పెషలైజేషన్ యూరాలజీలో కొంతమంది వస్తారు కొంతమంది ఆర్ట్ సర్జరీకి వెళ్తారు కొంతమంది బ్రెయిన్కి వెళ్తారు అలా సో వై హ్యావ్ చూజన్ ఫర్ యూరాలజీ కిడ్నీ సిస్టమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీలో ఏ సమస్యలకు మీరు సర్జన్ చేస్తారు సార్ ఏదైనా ఇప్పుడు కామన్గా మనం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి కిడ్నీ స్టోన్స్ అమ్మ తర్వాత నెక్స్ట్ కొంతమంది కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్లు యాక్సిజన్లు రావడం లేదా కొంతమందికి చోమర్స్ క్యాన్సర్లు రావడం లేదా యూరినరీస్ బ్లాడర్లో క్యాన్సర్ రావడం పోస్టేటికి అని ఎలాగ్మెంట్ వీటికి అన్నట్లకి మేము సర్జికల్ రిమూవల్ అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము చేసే సర్జరీస్ ఓపెన్ ఆపరేషన్లు తగ్గిపోయాం అంత ముందు అయితే కట్ చేసి చేసేవాళ్ళు ఆఫ్ లేట్ కొంత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మినిమల్ స్కోపీ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అంటే ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా లేదర్ ద్వారా స్మాల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పంపించి కిడ్నీలో స్టోన్స్ మెజార్టీ అయితే టైం నైంటీ పర్సెంట్ అయిన కోత లేకుండానే రాల్ రిమూవ్ చేస్తాం ఎక్కువ ప్రాబ్లం మనకి మెయిన్ కిడ్నీ స్టోన్స్ మా యూరాలజీలో మా సర్జరీస్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కిడ్నీలో వచ్చిన స్టోన్స్ రిమూవ్ చేయడం ఉంటుంది అదే కొంత పోస్టేట్ ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కువ మంది మీకు వచ్చిన వాళ్ళు ఏ సమస్యతో వస్తున్నారు సార్ ఈ కేజీ మెయిన్ అమ్మ కిడ్నీ స్టోన్స్ అండి పెయిన్ యూరిన్లో బ్లడ్ పడ్డం మంటతో వస్తారు మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి స్టోన్ ఎక్కడ ఉందో చూసి స్టోన్ పెద్ద స్టోన్ అయితే సర్జికల్ రిమూవల్కి ఎలా అడ్వైజ్ ఇస్తామా చిన్న స్టోన్ అయితే మెడిసిన్స్ రాసి డిజైల్ అవ్వకుండా ఫ్యూచర్లో రాకుండా ఏం చేయాలో జాగ్రత్తలు చేసి పంపిస్తాం ఓకే కిడ్నీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కిడ్నీలో స్టోన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు దానికి వాళ్ళతో షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళని మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ షుగర్ బీపీ అన్నది ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అది ఉన్నా సరే ట్రీట్మెంట్ ఏం మారదు అంటే ఎక్సెప్ట్ స్టోన్స్ అనేవి అలాంటివి తొందరగా రిమూవ్ చేయాలి ఎందుకంటే స్టోన్స్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ ఉంటుందమ్మా కిడ్నీ షుగర్ డయా బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే స్టోన్స్ మిగతా వాళ్ళకి అయితే కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేద్దాం అండి వీళ్ళకి స్టోన్స్ అడ్డు ఉంటే మాత్రం తొందరగా రిమూవ్ చేస్తాం కిడ్నీ ప్రిజర్వేషన్ గురించి ఇప్పుడు మన దగ్గర హాస్పిటల్లో లేజర్ వచ్చింది లేజర్ పరికారం వచ్చింది దాంతో చిన్న స్కోప్ పంపించి స్మాల్ స్టోన్స్ కూడా పౌడర్ చేసి పంపించేది అన్ఫార్చునేట్గా మళ్ళీ స్టోన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రానకు అవకాశం ఉంటాయి స్టోన్స్ ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళు అవి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో డైట్ మార్పులు ఏం తీసుకోవాలి వాటర్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎర్లైతే స్టోన్ వస్తే ఎర్లీగా ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేషెంట్కి అది చేసి పంపిస్తాం ఓకే సార్ ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు కిడ్నీలో స్టోన్స్ అనేది ఏదో కామన్ థింగ్లా అయిపోయింది ఒక ప్రతి వంద మందిలో పది మందికి కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఎందువల్ల ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటారు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డైట్ అమ్మ పూర్వకాలానికి డైట్ ఇప్పటికీ డైట్ మన వెస్ట్రన్ డైట్ అయిపోయింది పూర్వక అంతకుముందు మనకి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో స్టోన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండేది మనకు తక్కువ ఉండేది సో అది ఇప్పుడుమో డైట్ మనం ఆల్సో యూఆర్ ఈటింగ్ రిచ్ డైట్ నా వెస్ట్రన్ డైట్ మారిపోవడంతో ఆలా ఆల్మోస్ట్ అమెరికా యుఎస్ పీపుల్కి ఎంత స్టోన్ డిసీజ్ వస్తుందో మన వాళ్ళకి కూడా అంత స్టోన్ డిసీజ్ వచ్చింది ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ అంత మార్పులు అన్న కారణం మేము అనుకుంటున్నాం డైట్లో వచ్చిన విపరీతమైన మార్పులే సో అంతకుముందు ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ అంతకుముందు అన్నీ ఉండే కాదు మనకి సో అందువల్ల
యూ షుడ్ టేక్ సఫిషియంట్ వాటర్ అండ్ యూరిన్ ఎడిక్వేట్గా వచ్చేలా చూడాలి మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు యూరిన్ ఎల్లో కలర్లో మండినట్టు పడుతుంది వేడి చేసి పడుతుంది అంటారు అలా చేస్తుందంటే మనం తక్కువ తాగుతున్నట్టు వాటర్ నార్మల్ వాటర్ ఫ్రీగా తాగితే ఈల్ బీ ఆల్రెడీ ఓకే సార్ ఇప్పుడు కిడ్నీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు టమాటా తినకూడదు అంటున్నారు మీరే చెప్పారు కదా అవన్నీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా మనం ఎప్పుడో తింటాం అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ దానికి బదులు కొంచెం ఒక ఆరు ఆరు గ్లాస్ వాటర్ తాగితే డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక రెండు సార్లు తింటాం టమాటా దాని అది కాదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోజు నాన్ వెజిటేరియన్ తగ్గించి ప్రోటీన్ డైట్ తగ్గించాలి వాటర్ ఇప్పుడు తిన్న టమాటా క్యాబేజ్ వల్ల ఏమి అయిపోతాం సల్ఫర్ ఐటమ్స్ తినకూడదు పొటాషియంగా మాంసంలో ఉంటుంది సల్ఫర్ ఐటమ్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ తగ్గించుకుని తినాలి రోజు తినకూడదు అకేషన్ లిమిటెడ్ గా తింటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ కిడ్నీ దాన్ని ఓకే సార్ ఇప్పుడు యూని ఇన్ఫెక్షన్ అనగానే మనము యూరిన్ కి వెళ్ళినప్పుడు నొప్పిగా మంటగా ఉంటుంది మళ్ళీ యూరిన్ రకరకాల కలర్ లో మారడం వల్ల కూడా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి దానికి ఏమన్నా మనకి ప్రికాషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ అంటే మనకి వస్తే అందరికి చిన్న మిస్కాన్సెప్షన్ ఉంటుంది అందరికి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏదో బా బాత్రూంలో బాగాలేదు నేను సినిమాల్లో యూరిన్ పోసాను నాకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకుంటా అది చాలా తప్పండి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ బయట నుంచి రాదు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి ఎవరైనా తగ్గితే మనకి అక్కడి నుంచి బ్యాక్టీరియా వస్తుంది యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రం ఎప్పుడు బయట నుంచి రాదు మన బాడీ నుంచే బ్యాక్టీరియా మన బ్లడ్ సిస్టంలోకి వెళ్తుంది సో బయట వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం బాత్రూంలో ఎక్కడ అన్హైజినిక్ బాత్రూంలో సినిమాల్లో యూరిన్ పోసాను అలా వచ్చిందన్న చాలా తప్పు కాన్సెప్ట్ యూరిన్ అన్నది ఫ్రీక్వెంట్గా మన టైంకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ పొద్దున్నే ఇంటికి వస్తే ఆఫీస్కి వస్తారు ఇంటి దగ్గర బాత్రూమ్కి వెళ్తారు రాత్రి నైన్కి వెళ్తారు మళ్ళీ ఈ బాత్రూమ్లో ఆ బాత్రూంలోనే పాలు పాస్ చేస్తారు ఈ మినివేలు అసలు పాస్ చేయరు అది చాలా ప్రమాదం అండి బ్యాక్టీరియా అందుకని టైంకి ఎప్పుడు బ్లాడర్ ఫుల్ అయితే అప్పుడు ఎంటీ చేసుకోవాలి ఏ బాత్రూమ్ ఉన్నా పర్లేదు క్లీన్గా లేకపోయినా పర్లేదు బాత్రూమ్ క్లీన్ టైం ప్రకారంగా బ్లాడర్ ఎంటీ చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉన్నాకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బ్లాడర్ని ఎప్పుడు యూరిన్ మన ఫీలింగ్ వస్తే అప్పుడు పోయే బాత్రూమ్ హైజినిక్గా లేదు క్లైమేట్ బాగాలేదు అన్న దానికి పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు పోస్ట్ పోన్ చేస్తే బ్లాడర్ అలా పొంగిపోద్ది బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ టైం ప్రకారంగా యూరిన్ పాస్ చేయడం ఎడ్యుకేట్ వాటర్ తీసుకోవడం అంతే మన యూరియన్ యూరియన్ అనేది నార్మల్ కలర్లో లేకుండా వేరే ఎల్లోగా కానీ ఇంకా డార్క్ ఎల్లోగా కానీ అంటే మన శరీరంలో వ్యాధులు లేకపోతే రోగాలు ఉన్నట్టు అంటారు నిజమేనండి యూరిన్ కలర్ అన్నది పెద్ద దాన్ని బట్టి డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా తక్కువ అమ్మా పాత కాన్సెప్ట్ ఉండేది ఆయుర్వేదంలో కలర్ని బట్టి జబ్బులు చెప్తామని ఇప్పుడు అది మోడర్న్ సైన్స్లో అంత యూరిన్ బట్టి వెరీ రేర్గా ఎప్పుడో కానీ చెప్పలేమమ్మా జబ్బులు అంటే ఫ్రాంక్గా యూరిన్లో బ్లడ్ వచ్చింది అనుకోండి వీ కెన్ నో ఇట్ సంథింగ్ బ్లడ్ పడుతుంది అని అబ్బా యాక్చువల్లీ సిగ్నల్ ఫర్ అది టు డూ ఇన్వెస్టిగేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ కలర్ అన్నది మనం తిన్న డైట్ని బట్టి ఉంటుందండి మనం మనం వాడుతున్న వేరియస్ ఫుడ్స్ వాడుతున్న దాన్ని బట్టి కలర్ మారుతుంటుంది అది పెద్ద జబ్బు కాదు డ్రగ్స్ వాడుతుంటే కలర్ మారుతుంది అంటే ఇట్ మీ గివ్ అస్ ఎ క్లూ టు టు డూ సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతే కానీ యూరిన్ కలర్ని బట్టి జబ్బు చెప్పడం అన్నది ఉండదు దానివల్ల జబ్బే ఉండదు తిన డైరెక్ట్గా న్యూరాలజీ ఉన్న నెఫ్రాలజీ డాక్టర్స్ దగ్గరికి రావట్లేదు హోమియోపతి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్తున్నారు ఆ హోమియోపతి వల్ల తగ్గుతుందా లేకపోతే ఏమైనా మనకి ఇంకే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అంటే నాకు హోమియో గురించి పెద్ద ఐడియా లేదమ్మా కానీ కొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ ఆలోఫినో పెద్ద ఈ జబ్బులు అనేవి తగ్గవమ్మా స్టోన్స్ అనేవి అవన్నీ మనకి హోమియోపతిలో తగ్గడం అనే అంటే ఏమి ఉండదు దానికి అదే స్టోన్స్ అనేవి దానికి అదే యూరిన్ ద్వారా పడిపోవాలి చిన్న స్టోన్స్ అయితే పెద్ద స్టోన్స్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి జనరల్ అడ్వైజ్ అంటే వాటర్ ఇవ్వడం కానీ హోమియో వల్ల తగ్గిపోతుందని నేను బిలీవ్ చేయను స్టోన్స్ మనం ఏమి చేయకపోయినా మెజార్టీ అయితే స్టోన్స్ చిన్న స్టోన్స్ దానికి అదే యూరిన్ ద్వారా న్యాచురల్గా పడిపోతుంటాయి సో దాన్ని ఏం చేసిన హోమియో వాడినా పర్లేదు ఇంట్లో ఏం వాడకపోయినా కూడా దానికి అదే పడిపోతుంటాయి పెద్ద స్టోన్ ఉందనుకుంటే సైజ్ వన్ సెంటీమీటర్ ఉందనుకుంటే అది ఎలాగో పడదు మనం ఎలాగో బ్రేక్ చేయాలి మందుల వల్ల కరడం అలాంటివి ఉండవండి అది తప్పు కాదు దానికి టైం ఇస్తే దానికి అదే న్యాచురల్గా పడిపోతుంటాయి స్టోన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి సెక్చువల్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోవడం అనే దాంపత్య సుఖం లేకుండా కూడా వస్తుంటారు వాళ్ళు మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అంటే కాజులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తామా వాటి ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కొంతమంది జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కాజ్ 
ఇంకా చాలా చేయాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ మీకు తెలుసు మా మెయిన్ డాక్టర్స్ ఒక్కడే కాదు పేషెంట్స్ కూడా అవేర్నెస్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ చూడండి వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా అంత శుభ్రం చేసినా పేషెంట్లు అక్కడే ఉమ్మేసిపోతున్నారు వాళ్ళు కూడా ప్రజలు కూడా అది మన దాన్ని ఫీలింగ్ వచ్చి ఒక డస్ట్బిన్లో ఇక్కడ డస్ట్బిన్ పెట్టారు అక్కడ వేయడం ఉండదు మా పేషెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తే మనం కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీరు అందరూ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు కూడా పేషెంట్లు మన సొంత వాళ్ళు కూడా శుభ్రంగా చూస్తే మనం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్లు అన్నీ ఇప్పుడు అంతకుముందు మీద మీరు అన్నట్టు చాలా ఇంప్రూవ్ అయిందమ్మా ఇంకా చేయవలసి ఉంది చేస్తున్నారు దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ మనం కూడా ప్రజల కోఆపరేషన్ మనకి మా డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న స్టాఫ్ బాగున్నారు ఎడ్యుకేట్గా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మంచి వాళ్ళు వస్తున్నారు వీఆర్ ది సేమ్ థింగ్ మనం అన్నీ చేయగలుగుతున్నాం అందరూ ప్రజలు అన్ని సొసైటీ ఇప్పుడు ధార్మిక సంస్థలు కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది డొనేట్ చేస్తాం అంతముందులో లేదమ్మ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చి చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది హాస్పిటల్లో ప్రజలు కూడా ఏదైనా నీట్గా ఎంత శుభ్రం చేసినా మళ్ళీ వాళ్ళు పక్కన ఉమ్మేసి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇంప్రూవ్ అయితే ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు కేజీహెచ్లోనే అంటే ఇత్త ఇత్తవరకు రోజుల కన్నా ఎక్విప్మెంట్ అనేది బాగుంది గవర్నమెంట్ నుంచి మంచి సహకారం లభిస్తుంది మీ డిపార్ట్మెంట్ వరకు ఆ సహకారం అనేది ఎంతవరకు వస్తుంది అన్ని ఆల్మోస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ అన్ని ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో వస్తే డెఫినెట్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తాం ఇంకా దే ఆర్ మనం ఏమైనా కావాల్సి ఉంటే మనం హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి మేము ఇండియన్ పెడితే అంత ముందు కంటే రిప్లేస్మెంట్ తొందరగానే వస్తాయి ఓకే సార్ ఇప్పుడు మీ యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్ దాని మీద వాళ్ళు రీసెర్చ్ అనేది ఏదైనా చేస్తున్నారా సార్ ఇప్పుడు రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు ఏదో రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంట అలాగే మీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఏమన్నా ఉందా రీసెర్చ్ వాళ్ళు తీసి డిజర్టేషన్ ఉంటుందమ్మా దాంతో తీసి చేస్తున్నారు ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒక పేపర్ వస్తుంటుంది మన దగ్గర నుంచి సో ఇట్ ఈస్ రీసెర్చ్ అనేది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఏ మెడికల్ రీసెర్చ్ అందరికీ ఉందమ్మా అది సార్ మొన్నటి దాకా ఈ స్టూడెంట్స్ డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు సమ్మె చేశారు అది మీ మీద ఎక్కువ అంటే పడద్దు సీనియర్స్ మీద ఎక్కువ పడద్దు అప్పుడు మీకు ఎలా మీకు ఏమైనా ఒత్తిడి అనిపించిందా దాని మీద ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకుంటా వచ్చారు ఫోర్ డేసే కదమ్మా ఎక్కువ టైం పట్టలేదు మనం అందరూ ఉన్న పేషెంట్ ఆ రోజులు ఎమర్జెన్సీ మేజర్ ఎలక్టివ్ సర్జరీస్ అని ఆపాము ఎమర్జెన్సీలు అటెండ్ అయ్యాం మేము అంతే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తక్కువ రోజులే చేశారు సో ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ని ఎలక్టివ్గా చేసి వాళ్ళం తర్వాత రమ్మన్నాం స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ వార్డ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మేము ట్రీట్ చేసాం ఓపీ ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాకు ఇంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం థ్యాంక్ యూ